ni jumanne nyingine tena naitwa Mary Mgawe na kukaribisha katika duniani leo moja kwa moja kutoka Washington DC kwanza ni kidokezo Rais wa Marekani asema uhusiano wa nchi yake na Korea Kaskazini utakuwa bora zaidi baada ya mkutano wa kihistoria kufanyika. Tunaanza na taarifa kuhusu Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wamemaliza mazungumzo ya kwanza ya kihistoria kwa kutia saini hati ambayo haikuelezwa ina usunini. Trump akizungumza baada ya kutia saini hati hiyo amesema ameridhika katika mazungumzo na wameanzisha uhusiano mzuri kati yao. Nafikiri pande zote zitafurahishwa na matokeo haya. Kuna kazi kubwa imefanyika na maandalizi makubwa pia. Nataka kuwapongeza watu wote kutoka pande zote mbili. Waziri Pompeo pia na timu yake wamefanya kazi kubwa. Akiulizwa ikiwa atamwalika Kim Washington alijibu bila shaka. Kim naye kwa upande wake amesema wamekubaliana kuacha nyuma aliyopita na kufungua ukurasa mpya wa uhusiano. Kabla ya kutia saini Trump na Kim walikutana kwa mara ya kwanza na kupeana mkono asubuhi katika hoteli ya Kapela kwenye kisiwa cha mapumziko cha Sentosa huko Singapore. Hapo tena wakakutana ana kwa ana kwa karibu dakika 40 kabla ya kutoka na kukutana pamoja na wajumbe wao wa vyao vya juu. Katika mkutano huo kulikuwepo na mawaziri wa mambo ya nchi za nje na wakuu wa usalama wa taifa wa kila upande. Miongoni mwa maswali muhimu ni namna ya kuangamiza kabisa silaha za nuclear za Korea Kaskazini kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani huko Korea Kusini, swala la raia wa Japan waliotekwa nyara, kuheshimiwa haki za binadamu Korea Kaskazini, kuondolewa vikwazo na ushirikiano wa baadaye kati ya nchi hizo mbili. Na hapa studio naungana na mhariri mtendaji wa kipindi cha Africa 54 hapa VOA na mtangazaji Vincent Makori kuzungumzia kuhusu mkutano huu wa kihistoria. Vincent kikubwa sasa kinachotizamwa ni mwelekeo baada ya mkutano huu. Nini kitafuata sasa? Uh, bila shaka hii ni hatua ya kwanza tu. Kwa hivyo uh, kama walivyoashiria viongozi hao wenyewe ni kwamba uh, wameanzisha mazungumzo kujaribu uh, kuweka mahusiano yaliyobora baina hizi nchi mbili. Kwa hivyo kwa sasa hivi uh, kote duniani watu watategemea kuona nini kitafuatia. Kwa sababu kila kitu kina mwanzo wake uh, lakini ki, muhimu sana ni kwamba kwa baada ya sasa hivi ni hatua nyingine ipi itakayochukuliwa mazungumzo ya viongozi haya yatapelekea yatawapelekea wapi na yatapelekea wapi hasa swala uh, la silaha uh, za nuclear inaelezwa kwamba uh, vikwazo havitaondolewa kabisa mpaka pale makubaliano ya kuangamiza kabisa silaha za nuclear zitakapofikiwa je matumaini yakoje kumbuka kwamba uh, Korea Kaskazini inahisi kwamba hadhi yake imenyanyuliwa sana kwa sababu ya kuwa na umiliki wa uh, silaha za kinyuklia. Uh, kwa hivyo mtihani hapa ni mkubwa sana kwamba je Korea Kaskazini inaweza kukubali kwa kweli kuangamiza silaha zake uh, za kinyuklia. Na mtihani hapo ndio utakuwa mkubwa sana kwa sababu historia ya Korea Kaskazini ni kwamba imekiuka makubaliano ambayo iliyofikiana uh, na madola ya kimataifa. Uh, kwa hivyo kwa sasa hivi kwa kweli uh, ni kitu ambacho hizi kubashiri inabidi kutizama katika siku zijazo mm -hmm. uh, na itabidi mm -hmm. kusubiri mpaka na, pengine na, na, na bila kadha. shaka ni jambo linalozungumziwa sana na dunia nzima Vincent na sijui uhusiano huu sasa ye wachambuzi wanasemaje kuhusu swala la uhusiano nchi hizi mbili kwanza tuseme kwamba historia hapa imefanyika ni, ni, ni uhusiano ambao haukutegemeka hata kidogo kwamba kiongozi wa Marekani na wa Kaskazini Korea Kaskazini watakutana wazungumze uh, kwa namna ambayo haikutarajiwa sana kirafiki Uh, wakiwa wanaonekana kwamba ni kama wanaelewana katika mambo wanayozungumzia. Kwa hivyo uhusiano kwa sasa hivi unaweza kusema kana umeboreka hasa baina ya viongozi hao wile ambao siku za nyuma na ni hivi juzi tu wamekuwa wakitupiana maneno makali sana wakitishana tishana. Kwa hivyo kwanza sasa hivi tunaweza kutegemea wakiwa na mazungumzo ambayo ni ya kawaida uh, na vile vile uh, kiongozi wa Korea Kaskazini ameonekana kwa mtazamo tofauti sana. Nikushukuru sana, nikushukuru sana Vincent kwa kuwa nasi katika studio zetu hivi leo na bila shaka wakati mwingine tutakukaribisha tena. Asante sana. Shukrani.
Spain imekubali meli ambayo imebeba wahamiaji sita kuingia kwenye mpaka yake baada ya meli hiyo kukataliwa na Italia na Malta. Waziri mkuu wa Spain Pedro Sanchez ambaye amekuwa ofisini kwa muda wa wiki moja ameamurisha meli hiyo ikubaliwe katika bandari ya Valencia iliyo mashariki mwa nchi hiyo. Jumla ya watu 629 wakiwemo watoto moja wasio na wazazi wamewasili kwenye pwani ya Italia wakitumia meli ya Aquarius. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amewanyima kibali cha hifadhi wa athirika wenye nyasaji wa nyumbani na makundi ya magenge. Ufafanuzi mdogo wa neno hifadhi huenda ukawanyima nafasi maelfu ya watu wanaotaka kuingia nchini Marekani. Na aliyekuwa mchezaji wa zamani wa mpira wa vikapu Dennis Rodman amesema na furaha kuona rais wa Marekani Donald Trump amekutana kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Rodman amesema ni vyema kwa nchi hizo mbili kushirikiana na kwamba rais Trump anastahili kupongezwa kwa kuchukua hatua ambayo wengi waliona kuwa ngumu. Na katika habari nyingine huko DRC wafuasi wa kiongozi wa upinzani Jean Pierre Bemba wamefurahishwa na uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya ICC kumuondolea baadhi ya mashtaka kiongozi wao. Katika mahojiano kwa nyakati tofauti na VOA wafuasi hao wamesema wana matumaini kuwa hivi karibuni Bemba ataachiwa huru na kushiriki katika nyakati, harakati za kisiasa nchini DRC. Miongoni mwa makosa yaliyokuwa yanamkabili Bemba ni pamoja na uhalifu dhidi ya binadamu uhalifu wa kivita na ubakaji. Kosa lingine linalomkabili Bemba ni uingiliaji kati wa sheria kwa tuhuma za kuzungumza na baadhi ya mashahidi wa upande wa mashtaka. Kufunguliwa kwa Bemba kutatusaidia kuleta wafuasi wake wengi kujiunga tena kwetu kusudi tulazimishe uh, chama cha Bwana Kabila kuweza kuachia watu wengine kuongoza societe civile kutayarisha uchaguzi ili ambao tumeendelea kuita kwa Kifaransa transition sa kabila. Tunafurahi sana kwa sababu ule uzito wake wakati unakuja ongezeka katika wapinzani wetu wa Kongo hawatawahi kukubali kumshindikiza na wao kuacha. Ni kusema kwetu sisi majority tunaomba kwamba tunaona kwamba wao watakuwa tena na wakandideti mingi na sisi tutakuwa na mkandideti wetu mmoja na huyo mmoja atapiga ata wote kwa sababu hawataweza kuungana. Tutupia jicho Mombasa ambapo mji wa kitalii wa Old Town nchini Kenya ni wa kihistoria na wa kipekee Afrika Mashariki na Kati kutokana na utamaduni wake wa wenyeji wa zamani walioishi hapo kati ya karne 18 na 19. Hata hivyo wakati ambapo shirika la kitaifa la kuhifadhi turathi nchini humo NMK linapendekeza harakati za kuhamasisha umma jinsi ya kuhifadhi mji huo wa kale Baadhi ya nyumba zinakumbwa na tishio la kubomoka na kuatarisha maisha ya raia. Sama Mohamed yuko hapa kutusimulia zaidi. Hii ndio hali halisi ya maisha katika eneo hili la mji wa kale maarufu kama Old Town. Utakutana na majumba makuu mengine yakisalia kama magofu. Majumba haya yanakadiriwa kujengwa miaka 600 iliyopita. Almashauri ya Turathi za Kitaifa nchini National Museum of Kenya inatambua eneo hili kama turathi ya kitaifa. Na hivyo basi kulingana na halmashauri hiyo ni kuwa ukarabati wa aina yoyote sharti wa mbatani na sera zilizopo. Sisi tunakubali nyumba kama asilimia 25 mpaka 30 inaweza kubadilishwa. Na hususan tumetoa e, uhuru wa kubadilisha ndani. Lakini wanapobadilisha lazima watumie mafundi wetu kama inavyoonekana nyumba nyingi hapa zipo katika hatari ya kuporomoka na hili ni wazi kutokana na nyufa zinazoonekana dhahiri kama njia ya kuzuia madhara zaidi miezi michache iliyopita almashauri hiyo ya turathi za kitaifa ililazimika kubomoa moja ya nyumba kongwe za kihistoria ambayo ilikuwa katika hatari ya kubomoka kila tunapoishi tunaishi na uoga na jambo la pili kwa sisi ni wakazi na hizi ndio nyumba zetu so hatuna mahali pa kwenda licha ya hatari hii maisha bado yanaendelea kwani wengi hapa wanatambua eneo hili kama kitovu cha vizazi vyao vizazi sahi vinakwenda vikibadilika na sahi tuko karne nyingine na baadaye pia tutakuja vizazi vingine so ni bora vile vizazi vetu baadaye vikija wajue kuwa kulikuwa na vizazi vetu vilivyokuwa zamani na hizi ndio nyayo zao hivi karibuni halmashauri hiyo ya turathi za kitaifa kwa ushirikiano na serikali ya jimbo la Mombasa walianzisha mpango wa kuboresha mji huu kwa viwango vilivyowekwa ingawaje wakazi wengi wakubaliani na mpango huo 
wanadai kuwa hauna faida kwao kama wakazi. Tuambiwa tusitengeneze wao ndo wanafaidika. Sisi tutafaidika nini? Hakuna chochote tunafaidika. Kwa miaka mingi wakazi hawa walitegemea kipato cha utalii lakini kushuka kwa viwango vyake kumesababisha umaskini na sasa wanaitaka serikali kusawazisha hili. Salma Mohamed, VOA Mombasa. Naam na leo katika afya tunazungumzia kuhusu maendeleo na hatua zilizopigwa kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naungana na mwenzangu Hadija Ariami katika studio. Hadija karibu katika studio hivi leo. Labda kwanza kabisa tuanze kuangalia ni maendeleo gani mpaka hivi sasa yamefikiwa? Maendeleo yaliyopatikana hivi sasa nchini DRC ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO kwamba kuna dalili nzuri kwamba ugonjwa wa Ebola unaelekea kudhibitiwa na hii wanasema inatokana kwa sababu wamechukua hatua mbili awamu ya kwanza imefanyika kulenga zaidi miji na vituo vya mijini katika kuzuia ugonjwa huu wa Ebola usisambae na hatua ya pili ilikuwa ni katika kuwapatia chanjo watu na hasa katika maeneo ambayo yamekumbwa na Ebola na wanasema pia shirika la afya la kuhudumia watoto la umoja mataifa UNICEF imeweza pia kuwafikia takriban watu laki nne kujaribu kuelimisha umuhimu wa kufuata kanuni za afya taratibu labda za kuosha mikono uhum. na pia wafanyakazi wa Wizara Afya wanaenda nyumba kwa nyumba kujaribu kuongea na watu jinsi gani ya kuweza kujizuia kuweza kuepuka kupata maambukizo hayo. Kwa maana hiyo mtu anaweza kusema labda pengine sasa au WHO yenyewe imeshasema kwamba ugonjwa huu uko tena DRC. A, upo DRC lakini bado haujakuisha kabisa lakini mm -hmm. kwa dalili kwa jinsi kasi inavyoendelea inaonekana kwamba unaanza unaanza kudhibitiwa kwa sababu kwanza ulipoanza kesi zilikuwa nyingi lakini mpaka sasa hivi hakuna kesi isipokuwa ni kesi moja tu ambayo ilitokea alhamisi iliyopita katika eneo la Itopi katika Iboko kuna mm -hmm. mji mmoja mdogo huo ambao unasemekana uko karibu ka, na mpaka na Congo Brazzaville kwa hiyo huko ndiko ambako imeonekana kesi moja na hiyo kesi wameweza kuidhibiti kwa hiyo wanasema dalili ni nzuri zaidi sasa hivi. Vipi kuhusu changamoto? Kwa sababu unajua katika kampeni kama hizi changamoto huweza kutokea. E, na changamoto ni kubwa kwa sababu katika huo mji wa Iboko kuna tatizo la miundo mbinu. Hawana maji, hawana umeme. Kwa hiyo wafanyakazi wa afya kuweza kufika huko ni changamoto kubwa. Alafu kuanza kuelimisha. Kwa hiyo mtu akianza kupata ugonjwa mpaka kuweza kujaribu kuielimisha jamii inachukua muda. Lakini wanasema kwa kadri kasi na vyokuenda sasa hivi wanahakika mambo yataenda vizuri na kila kitu kitaenda kama ilipopangwa. Lakini changamoto ni kubwa na wanalenga sio kwamba mji huo tu. Wanalenga na maeneo mengine ambayo yako karibu na mpaka kwa hiyo wamezungumzia nchi zote zile ambazo zinapekana na DRC nazo inabidi shirika la afya duniani lijaribu kutenga pesa kwa ajili ya kuenda kwa elimisha watu kule kwamba kuna watu wanavuka mipaka kwa hiyo hiyo ndio hatari nyingine kulikuwa na hofu kwa wananchi na hata serikali kwa ujumla pengine sasa kutokana na mafanikio haya labda hofu zimepungua za Ebola zimepungua kiasi lakini bado hofu ipo lakini na tahadhari pia zinaendelea lakini cha kutia moto ni kwamba cha kutia moyo ni kwamba unaona kwamba watu wanafuata zile taratibu za afya kwa sababu hawa wafanyakazi wa afya wa wizara ya afya wakienda kwenye hayo maeneo ya vijijini wamefika katika kila nyumba na kila shule wanaona kwamba kuna sehemu vituo maalumu vimejengwa kwa ajili ya watu kuosha mikono kuhakikisha kwamba wanafuata taratibu zote za afya na siku hizi ukienda kukutana na mtu katika maeneo hayo hamna kusalimiana kupea na mkono a a habari gani nzuri basi wala hamgusani kwa hiyo wanaona ni dalili nzuri sana. Shukrani, shukrani. Nikushukuru sana Adija kwa kuwa nami katika studio hivi leo. Basi mtazamaji ni hayo tu kwa leo kutoka Washington DC na itwa Meri Mgawe kwa niaba wanzangu wote. Tunane tena kesho katika kipindi kingine cha dunia ni leo. Shukrani.